बिस्मिल्लाहमान रहीम परम करुणाम आल्लाह नामे शुरू शिक्षार आलो एडुकेयर अर्थात कि हम करोना मोकबल छात्र छात्री जो घर थे बड़ोते पर जो पढ़ाशुना तरह पीछा जा घर बस समय काटते पढ़ा टेबिले मन बसते ठीक से समय हाजिर हलम नतून नतून अनल भित्तिक क्लस नहीं तो ये क्लस अर्थात कि ये क्लस टीटोरियलगुल सम्पूर्ण फ्रीते सम्पादन करते फ्रीते प्रचार करते शिक्षार आलो एडुकेयर ये एक शिक्षा प्रतिष्ठान एर अवस्थान गोगुर बजार रानी संकेल ठाकुरगाव आज के जे श्रेणी नहीं आलोचना हो श्रेणी नवम और दशम विषय बांगला प्रथम विषय बांगला प्रथम विषय बांगला प्रथम अध्याय हे दई पार्ट एक चेष्टा करब ये पढ़ाटा सहज भाव बोझान जो विभिन्न पार्टे विभक्त करा यज कैकटा पाठ करब सर्वोच्च दुई थे तीन टाट हम करते अच्छा आज के जो अध्याय पढ़ब से अध्याय नाम हे पालाम अध्याय नाम हे पालाम लेखक लेखक हे सन्जीव चंद्र चट्टोपाध्याय सन्जीव चंद्र चट्टोपाध्याय आसो हमें ये सम्पर्क एक विस्तारित जान शिक्षक मुहम्मद आब्दुल्लाजे हमारे फोन नम्बर अच्छा आज के जिसब विषय नहीं आलोचना करा आज के जिसब विषय नहीं आलोचना करा अर्थात कि ये प्रथम पार्टे जे सब विषय शिखब ता निम्नरूप शब्द अर्थ जिन्हे आसले एक गल्प बोझार जो आगे हमारे शब्द अर्थगला जानते जो शब्द अर्थगला ना जानते परि गल्पर भरे अर्थटा मान कि बुझते पर करते हैं शब्द अर्थगला मुखस्त कर एरपर आसी पाठ परिचिति आसले कि गल्पा आसले कि सम्पर्क कथा थे रचित हो भावे हो कौन की होता सम्पूर्ण हमें संक्षिप्त रूप पा ये पाठ परिचिति आसो एब देखी तेल कवि परिचिति आसल कवि परिचिति कि कवि परिचिति ये मजबी एक ना दुईटा प्रश्न थके एक ना दुईटा प्रश्न थकबे ये कवि परिचिति ये पढ़ते हैं कविर जन्म थक कबिर मृत्यु थक कबिर लेखा थको कबिर उपन्यास थे कबिर कब्य थे कबिर नाटक थकते हैं इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा थकते परे तरह आसबा गल्प पढ़ो अर्थात मूल गल्पा पढ़ब पढ़ो कि बुझल ये आलोचना करब और सब चे बी जो गुरुतपूर्ण वो हे विशेष द्रष्टव्य गुरुतपूर्ण कथागुलो लिखे रखब अर्थात कि जे सब कथा गुरुतपूर्ण जे सब कथा बोलो गुरुतपूर्ण ये सब कथागुलो एक लिखे रखबे ये क्यों जो थकबना तुम्हारे पास अर्थात कि अभी तो सब समय तुम्हारे लेकर दीते पर यह तुम्हारा जो पढ़ार टेबिले बस तक यही गुरुतपूर्ण टपिकगलो जो लिखे रखो तो तुम्हारे अनेक सहाज्य कर चलो कथा ना बाड़िए क्या चले जाए शब्द अर्थ बा शब्दार्थ और टीका कुसमित कानन ये कुसमित शब्द हे फुल शोभित मान कि फुल द्वारा आच्छादित कर फुल द्वारा सजान और कानन मान हे बागान तेल की हे कुसमित कानन मान हे फुल शोभित बागान बा फुलर बागान आस फुलर बागान फुलर बागान क्योंकि एक फुल दिए है ना अनेकगुल फुल थे से फुलर बागान बोले तब ये क्योंकि फुलर बागान बला है ना ये फुलर बागान बला है से अच्छा तरह से प्रस्त स्तरमय अर्थात कि परतर मटी पाथर मत हो जावा अर्थात कि ये परतर लेखक जेखने बेड़ाते गए से पहाड़ पर्वत देखते गए क्योंकि सेखानकार मटी अर्थात कि परतर मटी पहाड़े मत पहाड़े मत ये क्या बना पाथर सा तुलना क्या कर पाथर सा तुलना कर मटीटा प्रचंड शक्त और उँचू ढिपिजुक्त एखने ढिपि एखे खाल एखे ढिपी तो ओने खाल ये परतर मटी पाथर मत हो जावा अर्थात कि पाथर मत शक्त हो जावा कण्ट काकर्ण्य कण्ट काकर्ण्य शब्द अर्थ की कण्ट मान हे काटा और काकर्ण्य मान हे परिपूर्ण हमें बोली ना पानी पानी परिपूर्ण कानाई कानाई परिपूर्ण ठीक ओ रकम आ कि कण्ट काकर्ण्य दुर्गम बा दुर्गम कदाचारी कदाचारी शब्द अर्थ की कदा मान हे कूचित और चारी मान हे अत्याचार ये चारी मान हे अत्याचार और कदा मान हे कूचित मान हे जघन्य आचरण व खराब आचरण नोरा व्यवहार डाक गाड़ी डाकबाह द्रुतगामी गाड़ी चिठीपत्र बहनकारी गाड़ी अच्छा ये डाक गाड़ी आसले कि डाक गाड़ी हमें पियन नामे सबाई के चिन्ह कारण पियन बसाय बसा गए चिठी पोच दे चिठीट आसे ये डाकबाह गाड़ी को झमेला क्लियर डाकबाह आसले कि डाक गाड़ी की 
আচ্ছা মিত্রিকার সাধারণ স্তূপ মিত্রিকার মানে হচ্ছে মাটি সাধারণ মানে হচ্ছে অল্প স্তূপ মানে হচ্ছে ঢিলা বা টিলা অর্থাৎ কি মাটির ছোট ঢিলা বা উঁচু জায়গা এই রকম আর কি দ্রুত বিক্ষেপে দ্রুত বিক্ষেপে মানে হচ্ছে দ্রুত বা তাড়াতাড়ি দ্রুত মানে হচ্ছে আমরা সবাই জানি তাড়াতাড়ি আর পদ পদ মানে হচ্ছে পা আর বিক্ষেপে মানে চালিয়ে যাওয়া অর্থাৎ কি বিক্ষেপে মানে হচ্ছে দ্রুত পা চালিয়ে যাওয়া এই দ্রুত পদ বিক্ষেপ মানে হচ্ছে দ্রুত পা চালিয়ে যাওয়া আচ্ছা সাদরে মানে আদরের সঙ্গে আমরা বলি না যে সাদরে সে আমাদের বাড়িতে আহ্বান সরি অতিথি হিসাবে বসেছেন ঠিক এরকমই সাধারণ মানে হচ্ছে আদরের সঙ্গে প্রসন্নতা ব্যঞ্জক প্রসন্নতা ব্যঞ্জক অর্থ হচ্ছে আনন্দিত উৎফুল্ল চিত্তে আনন্দিত উৎফুল্ল চিত্তে এই প্রসন্ন মানে হচ্ছে আনন্দিত আর ব্যঞ্জক শব্দের অর্থ হচ্ছে উৎফুল্ল চিত্তে একাধি সম্পর্ক বর্তমান এটা বর্তমান রম্ভা এটা একটু ভালো করে বুঝেন এক কাদি মানে হচ্ছে এক ছুরি এক কাদি মানে হচ্ছে এক ছুরি বা এক ছোরা সপক্ক মানে হচ্ছে ভালোভাবে পাকেছে এমন ফল বা ভালোভাবে পেকেছে এমন ফল বর্তমান বর্তমান বলতে এখানে পরিপূর্ণভাবে বর্তমান মানে এখানে বলতে হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে আচ্ছা রম্ভা এই রম্ভা মানে হচ্ছে কলা এই রম্ভা মানে হচ্ছে কলা আসলে আসলে এবার আমরা অর্থটা জেনে এক ছড়া সুন্দরভাবে বা পরিপূর্ণ রূপে পাকা কলা অর্থাৎ কি এক ছুরি সুন্দরভাবে বা পরিপূর্ণভাবে পাকা কলা আচ্ছা পরগনা অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টিকে পরগনা বলে অনেকগুলো গ্রামের সমষ্টিকে পরগনা বলে জেলার অংশ বিশেষ আচ্ছা এখানে একটি বোঝার বিষয় আছে আমাদের জেলার জেলা একটি জেলাতে কয়েকটি থানা বিভক্ত থাকে ঠিক আছে এই থানার মধ্যে আবার কয়েকটি গ্রাম থাকে একটি থানার মধ্যে আবার অনেকগুলো গ্রাম বিভক্ত থাকে ঠিক এই রকমই আমাদের পরগনাটা হচ্ছে অনেকগুলো একটি গ্রামের সমষ্টি আচ্ছা যেন মতে মেঘ মেঘ করিয়াছে এখানে কিন্তু উপমা বোঝানো হয়েছে উপমা বোঝানো হয়েছে এই যেন হচ্ছে কিন্তু উপমা আচ্ছা যেন মতে মেঘ করিয়াছে যেন মতে অর্থাৎ কি পাহাড় এবং চারপাশের পরিবেশের অনেকগুলো গ্রাম সরি ঘনত্ব বোঝাতে এই উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে পাহাড় এবং চারপাশের পরিবেশের ঘনত্ব বোঝাতে এই উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে অর্থাৎ কি এই চার পাহাড়ে চারপাশে গাছপালা দিয়ে পরিবেশ একদম মুগ্ধ মনোমুগ্ধ ঘনত্ব বোঝাতে এই উপমাটি প্রয়োগ করা হয়েছে যেন বিচলিত নদীর সংখ্যা তীত তরঙ্গ পালা মতে পর্যায়ক্রমে সমতল ভূমিতে পাহাড় যেন নদী তরঙ্গের মতো অবস্থান করছে এটা আমি এটা আমরা পড়ে নেবো এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না তারপর আছে কোল বালক এটা হচ্ছে কোল একটা হচ্ছে সম্প্রদায়ক আর বালক হচ্ছে ছেলে অর্থাৎ কি কোল সম্প্রদায়ভুক্ত বালক বা কোল সম্প্রদায়ের ছেলে আচ্ছা সাতানারী এখানে সাতানারী বলতে সাতানারী বলতে সাতনারীকে আমরা বুঝবো না এই সাতানারী মনে হচ্ছে কণ্ঠহার বা গলার মালা হিন্দুদের হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে বা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের দিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখবো তারা গলায় এক ধরনের পুঁথির মালা পরে থাকে এটা আগে বলা হয় সাত নরী আচ্ছা ধুকধুকি ধুকধুকি মানে হচ্ছে লকেট আমরা এই লকেট শব্দটা আসছে ইংরেজি শব্দ থেকে লকেট শব্দের অর্থ হচ্ছে আমরা গলায় যে মালা পরি ওই মালায় একটি মুদ্রণ থাকে বা মুদ্রণ চিহ্ন থাকে এটাকে বলা হয় লকেট আচ্ছা ধুরা অর্থ হচ্ছে ধুতি ধুরা অর্থ কি ধুতি চিরবস্তু হিন্দু সম্প্রদায় এই ধুতি এবং চিরবস্তু ব্যবহার করা হয়তো যদিও এখন চিরবস্তু তেমন ব্যবহার নেই কিন্তু ধুতির প্রচলন এখনও আমাদের রয়েছে আচ্ছা চিরবস্তু কি আর ধুতি কি চিরবস্তু হচ্ছে লজ্জা স্থান ঢাকার জন্য এক প্রকার কাপড় বিশেষ এটাকে বলা হয় চিরবস্তু পাথুরে আচ্ছা পাথুরে কি ছেলেগুলো এই পাথুরে বলতে কি এখানে ছেলেগুলো কুল ওই পাহাড়ি ছেলেগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে পাথুরে ছেলেগুলো মানে হচ্ছে পাহাড়ি ছেলেগুলোর কথা এখানে বলা হয়েছে সাধারণত কালো পরিশ্রমী হয় অর্থাৎ কি এই পাথুরে ছেলেগুলো জন্মগতভাবে এদের রং হয় কালো এবং এরা খুব পরিশ্রমী হয় আচ্ছা অশীতি পরায় না অশীতি পরায় না অশীতি মানে হচ্ছে আশির অধিক আশি আশি বলতে কি কোন আশি এরা হচ্ছে সংখ্যার আশি আশির অধিক অর্থাৎ কি আশির অধিক বয়স বিশিষ্ট বৃদ্ধা অর্থাৎ কি একটা মানুষ আশির উপরে বয়স তাকে বিশিষ্ট বৃদ্ধা বলে এটাকে বলা হয় আশিতি পরায় না লোলচজ্জা শিথিল বা ঢিলা চামড়া শিথিল বা ঢিলা চামড়া আমরা শরীরে যখন আমরা চামড়াকে টান দিই তখন ঢিল মনে হয় এ ঠিক এই চামড়াটাকে বলা হয় শিথিল বা ঢিলা চামড়া শ্রম হেতু চির যৌবনা পাহাড়ে মেয়েরা পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও সহসা বৃদ্ধ হয় না অর্থাৎ কি এ মেয়েরা পাহাড়ি চির যৌবনা থেকে যায় এ মেয়েরা সহজে বৃদ্ধা হয় না
অদ্যপি অদ্যপি শব্দের অর্থ হচ্ছে আজও আমরা মাঝে মাঝে বলি না যে আজওকে আমি সে কাজ করতে পারবো আদৌকে আমি সেখানে যেতে পারবো ঠিক সেই শব্দ থেকে এখানে অদ্যপি শব্দটি এসেছে এছাড়াও আছে এখানে অন্যান্য শব্দ এখনও তারপরে আছে যে প্যানাল কোড প্যানাল কোড বলতে কি এখানে বলছে ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিবৃতি অথ কি আমরা যেমন আমাদের কোর্ট কাচারি মামলা মোকর্দমা আছে ঠিক তেমনি তাদের একটি আইন হচ্ছে ফৌজদারি মামলার দণ্ডবিধি আচ্ছা জানু জানু মানে হচ্ছে হাঁটু আমাদের পায়ের হাঁটুর কথা এখানে বলা হয়েছে তারপর বলা হয়েছে এখানে স্কন্দ স্কন্দ মানে হচ্ছে কাঁধ স্কন্দ মানে হচ্ছে তাহলে কি কাঁধ আচ্ছা আমাদের কোন কাজের কথা বলা হয়েছে আমাদের বাহুর পাশে যে কাঁধ রয়েছে ঠিক ওই কাঁধের কথা এখানে বলা হয়েছে আচ্ছা এবার আসি আমরা পাঠ পরিচিতি সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পাল্লামন নামক ভ্রমণ প্রন্যাসে একটি অংশ সংকলিত সম্পাদিত হয়েছে অর্থাৎ কি এখানে সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে পাল্লামন বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানকার একটি ভ্রমণ প্রন্যাস থেকে এই অংশটি সংকলিত করা হয়েছে এবং সঞ্জীব চন্দ্রপাধ্যায়ের পাল্লামক নামক নায়ক তিনি এখানকার নিজেই নায়ক অর্থাৎ কি তিনি এখানে নিজেই অভিনেতা হিসাবে জ্ঞাপন করেছেন ভ্রমণ প্রন্যাসের থেকে অংশটি সংকলিত হয়েছে যুবক বয়সে লেখক একবার পালাম গিয়েছিলেন এই লেখাটি আন্ডারলাইন হবে তারও স্মৃতিচারণমূলক রচনা একটি এখানে স্মৃতিচারণ বলতে কি কি বোঝানো এখানে স্মৃতিচারণ বলতে বোঝানো হয়েছে অতীতের ঘটনাবলী নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে এটাকে বলা হয় স্মৃতিচারণমূলক অতীতের কোনো স্মৃতি বা অতীতের কোনো ঘটনা নিয়ে আলোচনা করা হলে সেটা হচ্ছে স্মৃতিচারণমূলক রচনা সেখানকার পাহাড় নদী গাছপালা সর্বোপরি সেখানকার মানুষ লেখকের দিয়েছিল এক অপার আনন্দ অর্থাৎ কি সেখানকার অপার সৌন্দর্য লেখককে এক অপার আনন্দ দিয়েছিল এক বাঙালি পরিবারে তিনি অতীত গ্রহণ করেছিলেন তিনি কোন পরিবারে অতীত গ্রহণ করেছিলেন তিনি এক বাঙালি পরিবারে অতীত গ্রহণ করেছিলেন তাদের পারিবারিক জীবনের এক শৈল্পিক বর্ণনা আছে তাদের এখানে শৈল্পিক বলতে কি তাদের পারিবারিক জীবনের মানে একটা হচ্ছে সুন্দর একটা সুগঠন একটা হচ্ছে সুবলীল একটি জীবনের ঘটনা রয়েছে বা বর্ণনা রয়েছে তারা কি খায় তারা কি পরে তারা কিভাবে চলে তারা কি কাজ করে তারা কি চাষ করে ঠিক এরকম আচ্ছা এ রচনায় তাদের এসব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কোন সম্প্রদায়ের মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগের এক উপভোগ্যকর বর্ণনাও রয়েছে কোল সম্প্রদায়ের মানুষের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপভোগের এক ভোগ্যকর রচনা বর্ণনা এখানে রয়েছে অন্তত সাবলীল ভাষায় এ সিনেমেট্রিক ঢঙে উপস্থাপিত কাহিনীটি নিঃসন্দেহে সাতাত্মক অর্থাৎ কি এখানে যে ঘটনাটা বলা হয়েছে এটা একটি সুবলীল ভাষায় রচনা করা হয়েছে এবং যে শব্দগুলো যে চিত্রগুলো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে যে ঘটনাগুলো এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে রহস্যাত্মক নিঃসন্দেহে মানে কি কোনো সন্দেহ নেই তাতে রহস্যাত্মক এবং কৌতূহল উদ্দীপক আসলে কৌতূহল উদ্দীপক শব্দের অর্থ হচ্ছে জানার ইচ্ছা জানার ইচ্ছা অর্থাৎ একটি গল্প দেখা যাচ্ছে শেষ হয়ে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে তার আরও কিছু বিস্তৃতি হয়েছে তার মনে হচ্ছে তার এখনও কোনো পরিসমাপ্ত হয়নি ঠিক এরকম শব্দের অর্থ হচ্ছে কৌতূহল উদ্দীপক এবার আমরা কবি পরিচিতি সম্পর্কে জানব পালাম পালাম গল্পের নাম হচ্ছে পালাম সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখক লেখক কে তাহলে সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেখক পরিচিতি সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঠারোশো চৌত্রিশ সালে চব্বিশ পরগনা কাঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন আচ্ছা তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ সঞ্জীব চন্দ্র সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আঠারোশো সালে চব্বিশ পরগনার কাঠালপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি সাহিত্য সম্রাট বকরিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহদর তিনি কার সহদর বকরিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এখানে প্রশ্ন করতে পারো সহদর শব্দের অর্থ সহদর শব্দের অর্থ হচ্ছে একই মায়ের ভাই অর্থাৎ কি আমরা নিজের ভাই বলি না ঠিক ওই রকম একই মায়ের নিজের ভাইকে বলা হয় সহদর তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুল ও হুগলি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন তিনি কোন জেলা স্কুল এবং হুগলি কলেজ থেকে শিক্ষা লাভ করেন এটা ইম্পর্টেন্ট এবং নিজের চেষ্টায় ইংরেজি সাহিত্য বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন কর্মজীবনে তিনি ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বাংলা বিভিন্ন অঞ্চলে ও বিহারের পালামতে অবস্থান করেন আচ্ছা 
তিনি কথা সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস মাধবী লতা জলপ্রতাপ চাঁদ আচ্ছা এই উপন্যাসগুলো ভালো করে মনে রাখবে তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হচ্ছে মাধবী লতা জলপ্রতাপ চাঁদ আচ্ছা গল্পগুচ্ছ গল্পগ্রন্থ হচ্ছে রমেশ্বরের অদৃষ্ট অদৃষ্ট রমেশ্বরের অদৃষ্ট দামিনী সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পালম ভ্রমণ কাহিনী তার শ্রেষ্ঠ রচনা তার শ্রেষ্ঠ রচনা কি তাহলে সঞ্জীব চন্দ্রোপাধ্যায়ের পালাম ভ্রমণ কাহিনী হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ রচনা আঠারোশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন কত সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আঠারোশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আঠারোশো সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন আর এখানে আমি যেসব বললাম যে এগুলো একটু মাসবি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের আচ্ছা তিনি সাহিত্য বকমচন্দ্রের সহোদর তিনি মেদিনীপুর স্কুল থেকে শিক্ষা লাভ করেন আমি একটু আন্ডারলাইন করে নিচ্ছি পণ্ডিত অর্জন করেন এটা তারপরে এখানে তার তার উল্লেখযোগ্য পর্যন্ত ঠিক এই জিনিসগুলো একটি আন্ডারলাইন করে রাখবা আমি মুখস্থ করতে বলতেছি না যাতে তোমাদের মনে থাকে সে আচ্ছা এবার গল্পে চলে আসি বহুকাল বহুকাল বলতে এখানে বলা হয়েছে অনেক দিন হইল অর্থাৎ কি বহুকাল হইল বলতে কি অনেক দিন হইল আমি একবার অর্থাৎ কি আমি একবার পালামো প্রদেশে গিয়েছিলাম অর্থাৎ কি এটা সাধু ভাষায় রচনা করা হয়েছে আমি চেষ্টা করব চলিত ভাষায় রূপান্তর করে দেওয়ার বহুকাল হলো আমি একবার পালামো প্রদেশে গিয়েছিলাম বা গেছিলাম প্রত্যাগমন করিলে অর্থাৎ কি সেখানে প্রবেশের পর সেখানে প্রবেশের পর সেই অঞ্চলের ওই অঞ্চলের বৃত্তাম্বর লিখিবার নিমৃত দুই একজন বন্ধু মাধ্যম আমাকে পূর্ণ পূর্ণ অনুরোধ করিতেন আমি একটু ভাঙে ভাঙে পড়তেছি অঞ্চলের বৃত্তান্তর বড় বড় মানুষ লিখিবার নিমৃত লেখবার জন্য দুই একজন বন্ধু বান্ধব অর্থাৎ কি তার দুই একজন বন্ধু বান্ধব আমাকে পূর্ণ পূর্ণ অনুরোধ করিতেন অর্থাৎ কি এই লেখালেখি আমি যে লেখালেখি করতাম অর্থাৎ এখানে আমি বলতে এখানে আমি নিজে লেখক মনে করতেছি আচ্ছা আমি লেখালেখি করতাম অর্থাৎ লেখালেখি করত তাদের বন্ধু বান্ধব এটা জানতো এই বন্ধু বান্ধব তো আমি তিনা তিনাকে বারবার বলতো তুমি এসব সম্পর্কে লেখো এই জন্য তিনি বলতেছেন দুই একজন আমাকে পূর্ণ পূর্ণ মানে কি আমাকে একদম ধরে ফেলতে যেটা বলে আর কি অনুরোধ করিতেন আমি তখন তাহাদের উপহাস করিতাম আমি তখন তাদের নিয়ে হাসাহাসি উপহাস করতাম এখনে আমার কেউ অনুরোধ করে না অর্থাৎ কি এখন আমাকে আর কেউ অনুরোধ করে না এখানে এখনো বলতে এখানে কিন্তু এখনে আচ্ছা আমায় বলতে এখানে আমার লেখক কেহ বলতে কেউ অনুরোধ করে না অথচ আমি সেই বৃত্তাম্বর লিখিতে বসে আছি অর্থাৎ কি আমি যে যারা আমাকে এই লেখার এই ভ্রমণ কাহিনী নিয়ে লেখার জন্য উৎসাহিত করত অনুরোধ করত কিন্তু এখন তারা আর আমাকে অনুরোধ করে না কিন্তু আমি এখন নিজেই এটা লিখতে বসছি গল্প করা বয়সের রোগ এই বয়সের রোগ অর্থাৎ কি বৃদ্ধ বয়সের রোগ কি গল্প করা কেন বৃদ্ধ বয়সে যখন কোনো মানুষের কাজ থাকে না তখন তারা গল্প করে একজনের সাথে বসে আরেকজন গল্প করে এটাই হচ্ছে তাদের স্বভাব এটাকে বলা হয়েছে কবি বলছে গল্প করা এ বয়সের রোগ এখানে কোন বয়সের কথা বলা হয়েছে তাহলে বৃদ্ধ বয়সের রোগ কেউ শুনুন বা না শুনুন কেউ শুনুক বা না শুনুক বৃদ্ধ গল্প করে কে গল্প করে বৃদ্ধ গল্প করে অর্থাৎ কি কেউ শুনল কি শুনল না এটা দেখার বিষয় নাই মূল দেখার বিষয় হচ্ছে কি গল্প করে কারা গল্প করে বৃদ্ধরা গল্প করে আচ্ছা অনেক দিনের কথা লিখিতে বসে আছে অর্থাৎ কি অনেক দিন আগের কথা লিখতে বসছি সকল স্মরণ হয় না অর্থাৎ কি প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি ঘটনা আমার স্মরণ হয় না পূর্বে লিখিলে যাহা লিখিতাম অর্থাৎ কি আগে লিখলে যা লিখতাম এক্ষণে যে তাহাই লিখিতেছি এমত নহে অর্থাৎ কি আমি পূর্বে অর্থাৎ আগে যা লিখতে পারতাম এখন যে তা লিখতে পারছি এমন কিন্তু নয় আচ্ছা পূর্বে সেই পূর্বে সেই সকল নির্জন পর্বত অর্থাৎ কি আগে সেই সকল নির্জন নির্জন বলতে কি একাকৃত্ব পর্বত কুসমিত কানন ফুলসবিত আমি যে অর্থটা বলেছি ফুলসবিত বাগান প্রভৃতি যে চক্ষে দেখিয়াছে যে চক্ষে বলতে কি যে চোখে দেখেছিলাম অর্থাৎ দেখেছি সে চক্ষু আর নেই 
অর্থাৎ কোন চক্ষু নেই অর্থাৎ কবি যে আগের চোখে সে ফুলশোভিত কানন দেখেছে ফুলশোভিত বাগান দেখেছে সে চোখ আর তার নেই এখন এখানে তোমরা বলতে পারো যে কবির কি চোখ নষ্ট হয়ে গেছে এসব দেখে না কবির চোখ নষ্ট হয়নি কবির এখন সে ঘটনাগুলো মনে নেই কবি এটাই আমাদের বোঝাতে চাচ্ছে আচ্ছা এখন পর্বত কেবল প্রত্যয় স্তরময় অর্থাৎ কি এখন কব সরি এখন এখন পর্বত কেবল প্রস্তর স্তরময় মানে কি ওই দিক পাথরের মতো মাটি হয়ে গেছে পর্বতের মাটিগুলো পাথরের ন্যায় হয়ে গেছে ঠিক এখানে ওই কথাটাই বলেছে বন কেবল কণ্ঠ কাকীর্ণ কণ্ঠ কাকীর্ণ আমি কি বলছিলাম কণ্ঠ কাকীর্ণ বলছিলাম যে কেবল কণ্ঠ কাকীর্ণ কণ্ঠ কাকীর্ণ এখানে শব্দের অর্থ কি কাটাই পরিপূর্ণ অর্থাৎ কি কাটাই পরিপূর্ণ অধিবাসীরা কেবল কদাচারী কদাচারী বলতে কি কদা আমি চারি বলতে বুঝাইছিলাম অত্যাচারী আর কদা মানে হচ্ছে কুৎসিত অর্থাৎ কি কেবল খারাপ আচরণ করিত বলিয়াই স্মরণ হয় কদাচারীরা শুধু কদাচারী বলতে কি আমাদের অত্যাচারী আমাদের সম্প্রদায় একটি অত্যাচারী মানুষ আছে যেগুলো প্রজার উপর নিষ্ঠুর মানুষের উপর গরিব অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার করে এখানে তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অধিবাসীরা কেবল কদাচারী বলিয়াই স্মরণ হয় অধিবাসীরা কেবল কদাচারী অর্থাৎ কি যারা এখানে অত্যাচারিত হতো তাদের কথাই এখানে কবির স্মরণ হয় মানে স্মরণ এখানে হতে স্মরণ বলতে হচ্ছে মনে হয় যখন পালামো আমার যাওয়া একান্তর স্থির হইল অর্থাৎ কি যখন আমার পালামো যাওয়া জন্য আমার একদম স্থির হয়ে গেল যে আমাকে পালামো যেতেই হবে তখন ইংল্যান্ড তখন ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড হচ্ছে একটি দেশের নাম ট্রানজিট কোম্পানির অর্থাৎ কি এই ইংল্যান্ড ট্রানজিট কোম্পানির ডাক গাড়ি ভাড়া করিয়া অর্থাৎ কি এই যখন তার ইয়া কবির পালামো যাওয়ার জন্য প্রস্তুত যে তাকে যেতেই হবে এমন অবস্থায় তখন তিনি ইংল্যান্ড ট্রানজিট একটি কোম্পানির নাম সে কোম্পানির ডাক গাড়ি ভাড়া করিয়া রাত্রি দুই প্রহরের অর্থাৎ কি রাত্রি দেড় অর্থাৎ কি আমরা দেড় বলি না যে দেড়টা বাজে এখন ঠিক ওই সময় রানীগঞ্জ রানীগঞ্জ তার হচ্ছে যেখান থেকে তিনি রওনা হবেন রানীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিলাম তিনি রানীগঞ্জ হইতে যাত্রা করিল কখন রাত দেড় পরে এটা একটি মাস্ট বি হাইলাইট হাইলাইট করতেছি এটা তোমরা আন্দোলন করে রাখবা প্রাতে বরাকর নদীর পূর্ব পার গাড়ে থামিল অর্থাৎ কি প্রাতে বলতে কি সকালে ভোর ভোর সময়ে এ প্রাতে অর্থ হচ্ছে সময়ে বা সকালে বরাকর নদী বরাকর হচ্ছে নদীর নাম পূর্ব পারে অর্থাৎ কি পূর্ব পারে পূর্ব দিকে গাড়ি থামিল নদী অতি ক্ষুদ্র নদী নদী খুবই ছোট 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 তৎকালে তখন অল্প মাত্র জল ছিল তখন অল্প মাত্র জল ছিল যখন কবি পালামো ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যায় যখন বরাকর নদীর পাশে এসে তার গাড়ি থামিল তখন ওই তিনি একটি ক্ষুদ্র নদী দেখতে পারল কিন্তু তখন ওই নদীতে অল্প জল ছিল জল বলতে এখানে পানি ছিল সকালে হাঁটি সরি সকলে হাঁটিয়া পার হইতেছে অর্থাৎ কি সকলে হেঁটে পার হয়ে যাচ্ছে গাড়ি ঠেলিয়া পার করিতে হইবে গাড়ি ঠেলে পার করতে হবে অতএব গারোয়ান কুলি ডাকতে গেল এখানে গারোয়ান বলতে কি যে গাড়ি চালায় আমরা যেমন গরু গাড়ি যারা চালায় তাদের গাড়িয়াল বলি ঠিক এ ডাক গাড়ি যারা চালায় তাদের বলা হয় গারোয়ান অতএব গারোয়ান কুলি ডাকিতে গেল এমত সময় কুলিদের কতগুলো এমত সময় অর্থাৎ কি এমন সময় কুলিদের কতগুলি বালক বালিকা আসিয়া আমার গাড়ি অর্থাৎ কি কয়েকজন বালক বালিকা এসে লেখকের গাড়ি ঘিরিয়া ধরিল সাহেব সাহেব এক পয়সা সাহেব একটি পয়সা অর্থাৎ কি ওই বালক বালিকাগুলো লেখকের কাছে বলতেছে এক এক পয়সা দাও একটি পয়সা দাও এ বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল কারা চিৎকার করিতে লাগিল বালক বালিকার এখানে চিৎকার করিতে লাগিল আচ্ছা তাহাদের সঙ্গে একটি দুই বছরের বয়স্ক শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল তাহাদের সঙ্গে অর্থাৎ কি তাদের সঙ্গে একটি দুই বছরের শিশু আসিয়া আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না কারণ একটি দুই বছরের বাচ্চা সে জানে না সে ভালো মতো তার বুঝ জ্ঞান হয় না সে কি করবে সে সেটা ভাবে পায় না কেন হাত পাতিল তাহা সে জানে না অর্থাৎ কি কেন সে হাত পাতল সে কথা সে জানে না সকলের হাত পাতিয়াছে দেখিয়া সেও হাত পাতিল অর্থাৎ কি সকলে যে হাত পেতেছে সে তাই দেখিয়া সেও হাত পাতিল আমি তাহার হাতে একটি পয়সা দিলাম আমি তাহার হাতে একটি পয়সা দিলাম আমার এখানে প্রিন্টিং এর কিছু মিস্টেক হয়েছে তোমাদের বই ইনশাল্লাহ ঠিক থাকবে একটি পয়সা দিলাম শিশু তাহা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিল 
অর্থাৎ কি শিশুটা বুঝতে পারলো না যে কেন আমি হাত পা দিলাম লেখক তো ওদের হাতে কোনো পয়সা দিল না আমার হাতে কেন পয়সা দিল বিচলিত হয়ে গেল শিশুটা শিশুটা ওই পয়সাটা ফেলে দিল ফেলে দিয়ে আবার হাত পাতলো শিশু তা ফেলিয়া দিয়া আবার হাত পাতিয়া অন্য বালক সে পয়সা কুড়িয়া লইলে অর্থাৎ শিশু যে পয়সাটা ফেলে দিল ওই পয়সা আবার অন্য একটি বালক কুড়াইয়া লইল বা কুড়া কুড়ে নিল আমরা কুড়াইয়া অর্থে কেন বলবো জড়িয়ে নিল শিশু ভাগিনীর সহিত তার তুমুল কলহ বাজিল অর্থাৎ কি শিশু একটা ভাগিনী আছে এই ভাগিনা তার সাথে অর্থাৎ কি যেই যেই বালকটা ওই পয়সাটা কুড়াই নিল তার সাথে একটি কলহ কলহ বলতে কি এখানে ঝগড়া বিবাদ বোঝানো হয়েছে ঝগড়া বিবাদ বাদিল এই সময় আমার গাড়ি ওপার পড়ে গিয়া অর্থাৎ কি এই সময় ঠিক এই সময়ের মধ্যে আমার গাড়ি ওপারে চলে গেল বরাকর হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দেখা যায় বরাকর নদী হইতে দুই একটি ক্ষুদ্র মানে ছোট পাহাড় দেখা যায় বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস কাদের মাঠ দেখা অভ্যাস বঙ্গবাসীদের কেবল মাঠ দেখা অভ্যাস মৃত্রিকায় সামান্য স্তম্ভ দেখিলে তাহাদের আনন্দ হয় অর্থাৎ কি মাটির মধ্যে তাদের একটু স্তম্ভ উঁচু ঢিলা দেখলে তাহাদের মনে আনন্দ হয় অতএব সেই ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি দেখিয়া সে তৎকালে আমার যথেষ্ট আনন্দ হইবে ইহার আশ্চর্য কি অর্থাৎ কি আমি তো এর আগেও পালন করেছি অতএব এসব পাহাড় দেখে দেয় আমার মনে যথেষ্ট আনন্দ হবে ইহার আশ্চর্য কি অর্থাৎ কি লেখক মনে করতে এতে তো আমার মনে আনন্দ হবে এটা আশ্চর্য হবার কি মানে হচ্ছে দুপুরের সময় ঠিক বারোটার সময় দেখিলাম একটি সুন্দর পর্বতের নিকট দিয়া গাড়ি যাইতেছে একটি সুন্দর পর্বতের নিকট মানে কাজ দিয়ে একটি গাড়ি যাইতেছে এত নিকট দিয়ে যাইতেছে যে পর্বতস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তের ছায়া পর্বত পর্যন্ত দেখা যাইতেছে পর্বত পর্যন্ত দেখা যাইতেছে অর্থাৎ কি লেখকের গাড়িতে তার ওই পাহাড়ের নিজ দিয়ে যাচ্ছে এই পর্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তর স্তরমর ছায়া অর্থাৎ কি পর্বতের ছায়াগুলো পর্যন্ত দেখা যাইতেছে গারোয়ানকে অর্থাৎ কি গাড়ি গাড়ি থামাইতে বলিয়া আমি নামিলাম অর্থাৎ কি লেখক গাড়িয়া গাড়ির চালককে গাড়ি থামাইতে বলল এবং লেখক নিজে নামলো গারোয়ান জিজ্ঞেস করিল অর্থাৎ গাড়ি চালক জিজ্ঞেস করিল কথাই যা কথা যাইবেন অর্থাৎ কি কথাই যাইবেন আমি বললাম একবার ওই পর্বতে যাইব আমি বললাম একবার ওই পর্বতে যাইব সে হাসিয়া বলিল পাহাড় এখান হইতে অনেক দূর অর্থাৎ বলতেছে পাহাড় এখান থেকে অনেক দূর আপনি তথায় পৌঁছাতে পারবেন না আপনি সন্ধ্যায়ও সেখানে মধ্যে পৌঁছাইতে পারি না পারিবেন না আমি এ কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করিলাম না আমি এ কথা কোনোরূপে বিশ্বাস করতে পারলাম না আমি স্পষ্ট দেখিতেছিলাম আমি স্পষ্ট দেখতেছি আমি স্পষ্ট দেখতেছি পাহাড় অতি নিকট পাহাড় খুব আছে তথা যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না সেখানে যাইতে আমার পাঁচ মিনিটও লাগবে না অতএব গারোয়ান নিষেধ না শুনিয়া আমি পর্বতমুখী হয়ে চলিলাম পাঁচ মিনিটে স্থলে পনেরো মিনিট কাল দ্রুত পদ বিফেকে গেলাম তথাপি পর্বত পর্বতমুখে সে পাঁচ মিনিটে পদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এখানে একটি কথা বোঝানোর আছে সেখানে বলতে কি যখন লেখক মনে করল যে এটা যাইতে আমার সময় হবে ঠিক ততক্ষণে তিনি পনেরো মিনিট রাস্তা দ্রুত পদবিক্ষেপে মানে কি দ্রুত পা চালিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখনও মনে হচ্ছে পাঁচ মিনিটেরই রাস্তা কিন্তু পনেরো মিনিট হয়ে গেলেও সেখানে তিনি পৌঁছাতে পারলেন না তখন আমার ভ্রম বুঝিতে পারলাম ভ্রম বলতে এখানে ভুল তখন লেখক নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া অর্থাৎ বুঝতে পেরে গাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম অর্থাৎ কি আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে গাড়িতে ফিরে আসলাম পর্বত সম্বন্ধে দূরতা স্থির করা না বাঙালির পক্ষে বড় কঠিন অর্থাৎ কি পর্বত সম্পর্কে সম্বন্ধে দূরত্বটা আসলে কত দূর এটা বোঝা বাঙালির পক্ষে বড়ই কঠিন ইহার প্রমাণ পালামো গিয়া আমি পুনঃপুন পাইয়াছিলাম ইহার এ পুনঃপুন বলতে হচ্ছে যথাযথ পুনঃপুন মানে হচ্ছে যথাযথ অর্থাৎ কি এটার প্রমাণ আমি পালামো গিয়া পালামো গিয়ে যথাযথ প্রমাণ পেয়েছিলাম আচ্ছা পর দিবস মানে কিছু পর দিন প্রায় দুই পরের সময় প্রায় দুইটার সময় হাজারিবাগ পৌঁছালেন হাজারিবাগ হচ্ছে একটি জায়গার নাম তথায় গিয়া শুনিলাম কোন সম্রাট বঙ্গবাসীর বাড়িতে আমার আহারের আয়োজন হইতেছে আমার এখানে কিছু প্রিন্টিংয়ের ভুল আছে অর্থাৎ কি এক বঙ্গ বড় বঙ্গবাসীর বাড়িতে আমার আহারের আয়োজন করা 
होते हे जे बंगबासी गृह अतिथित स्वीकार करते जाते अर्थात कि जे बंगबासी गृह अतिथि हिसाब से जाम तथापि गिया गाड़ी थामिल थामे गाड़ी हईते अर्थात तथापि से गए थामे गाड़ी हईते अवतरण कर लम अवतरण बोलते कि नामी गाड़ी थे नामल देखिए सकले सदरे सदरे अग्रसर हईल के देखे तरा सदरे अग्रसर हईल अग्रसर बोलते कि आनंदित हईल आकस्मित हईल चम आकर्षण हलन ना चिनिया जहाार अभिवादन सर्वाग्रे ग्रहण कर ना चिनी तर ना चिने तर आग्रह सम्राग्रे अर्थात कि सदर ग्रहण करटर करता बाटर करता नहीं बाड़ करता बाड़ करता बोलते कि मालिक से तीन शत लोक थकिल से तीन शत लोक थकिल दृष्टि बोधय प्रथम ताहार मुखर प्रतिपरित दृष्टि बोलते चोख मुखर दिखे पड़त से रूप प्रसन्न प्रसन्न व्यंजक अर्थात क्यों आनंद आनंदित प्रफुल्लमय एखने शब्द ओष्ट अति अल्प देखिया अर्थात कि ओष्ट बोलते एखे ठोट बोझाना हो रूप आनंदित मुख आनंद मुख बा अति अल्प देखे मैं खूब कम देखे तक बोध है ताहार बयस्क्रम बोध है पंचाश अतीत हो मान कि पंचाश पार हो कार बस ओ ठोटर लोकटार कथा एखे कवि बोलते वृद्धर तलिकाय ताहार नाम उठिया तलिकाय वृद्धे तलिकाय कारण पंचाश बस जेहतु पार हो गए से वृद्ध तथापि ताहा के बड़ सुंदर देखिया तथापि ताहा के बड़ सुंदर देखिया बोध से ही प्रथम वृद्ध के सुंदर देखी एखे कवि एक कथा बोल से बोध है से ही प्रथम कवि का सुंदर वृद्ध देखे अच्छा से समय कथा बोलते अर्थात से समय कथा बोलते तक निजे जुबा जुबा बोलते जुवक अर्थात कवि तक निजे जुवक अतए से बस वृद्ध के सुंदर देखा धर्मसंगत नहे अर्थात कि जुवक बस वृद्ध के सुंदर देखा एट धर्मसंगत नहे क्योंकि से दिवस एरूप धर्म विरुद्ध कार्य घटिया क्योंकि से दिवस ये धर्म क्या है इटार बिुदे क्या होने निजे बृद्ध एखे निजे बृद्ध अर्थात कि एखी निजे वृद्ध क्जे प्राय वृद्ध के सुंदर देखी क्जे प्राय वृद्ध के सुंदर देखी एक जन महानवी बलिए एक महाव्यक्ति बोले जे मानस वृद्ध ना हईले सुंदर है ना अर्थात मानुष वृद्ध ना हईले सुंदर है ना आहार आहार विश्राम गृह बसिया बालक दिगर सहित गल्प करते करते बालक दे स्वयं देखते उठिया गलम अर्थात कि ये आहार शेषे विश्राम घरे बसिया बालक साथ गल्प करते करते बालक दे घुमान घरे स्वयं बोलते एखे घुमान घर बोझाना हो घुमान घर देखते उठिया गलम देखते उठे गलम घर ती परिसर ताहार चारिकोणे चार खानी खाट पता अर्थात कि एक घर मध्य चार खानी चार कोणे खाट पता अच्छा मध्यस्थले खानी खाट रही है अर्थात कि एक घर टोटाली पाँच पाँच टी खाट रही है चार कोणे चार खाट ए मध्यखाना एक खाट जिज्ञासा कर बालक चारिकोणे चार जन शयन करी अर्थात चार दिखे चार जन घुमाय मध्यस्थले मास्टर मशाई थकें अर्थात कि मध्यस्थले अर्थात मध्यखने थकें ए बंदोबस्त देखिया बड़ परित्रिप्त हईल अर्थात कि बंदोबस्त देखिया खूब भलो लगल दिवार छात्र शिक्षक थार अवश्य अने के बुझे ना दिवार छात्र शिक्षक थार अवश्यकता अने के बुझे अच्छा बालक दे स्वयं घर हईते बहिर्भुक्त हा एक घरे देखी अर्थात कि बालक दे स्वयं घर हुए घरे गए देखी एक गादी सपक् मतमान रम्बा अर्थात कि एक गादी एक छुरी पाका कला दलद्यमान रही है अर्थात कि उज्जवलमय कर एक छुरी कला पाका कला 
তাহলে একখানি কাগজে ঝুলিতেছে তাহাতে একখানি অর্থাৎ একখান কাগজ ঝুলিতে পড়িয়া দেখিলাম অর্থাৎ পড়ে দেখলাম নিত্য যত কাদলি কাদে হইতে হইতে ব্যয় হয় অর্থাৎ নিত্য অর্থাৎ প্রতিদিন যত কাদলি কাদে হইতে ব্যয় হয় যত টাকা যত পরিমাণ ব্যয় হয় তাহা তাহাই তাহাতে লিখিত হইয়া থাকে তাহাই অর্থাৎ কি তাতে তাহাই তাই লেখা হয়ে থাকে অর্থাৎ কি একদিনে যত টাকা খরচ যত কাদি কলা নষ্ট হয় যত ব্যয় হয় শ্রম এটাই এখানে লেখা থাকে ওই কাগজ আর কি লোকে সচরাচর ইহাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টি বলে লোকে সচরাচর একে ক্ষুদ্র দৃষ্টি বলে ছোট দৃষ্টি আর কি ক্ষুদ্র বলতে এখানে ছোট দৃষ্টি বলতে সচরাচর মানে হচ্ছে যেটা আমরা অবিরল চলতে থাকি ছোট নজর ইত্যাদি বলে কিন্তু আমি তাহা কোনোরূপে ভাবিতে পারিলাম না আমি তাহা কোনোরূপে ভাবতে পারলাম না যেরূপ অন্যান্য বিষয়ের বন্দোবস্ত দেখিলাম তাহাতে কলাকাদের হিসাব দেখিয়া বরং আরো চমকৃত হইলাম অর্থাৎ কি এদের বন্দোবস্ত আমি যা দেখলাম কিন্তু তাদের হিসাব নিকাশ দেখে আমি আরো বেশি যাহাদের দৃষ্টি অতি ক্ষুদ্র তাহারা কেবল সামান্য বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে অন্য বিষয় দেখিতে পায় না কিন্তু আমি কথা বলতেছি দেখিলাম তাহার নিকট বৃহৎ সূক্ষ্ম সকলেই সমভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে আমি এই কাগজটা পড়লাম এবং দেখলাম এখানে সবাই সমানভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে অনেকে আছেন অনেক আছেন বড় বড় বিষয় মোটামুটি দেখিতে পারেন কিন্তু সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি একেবারে পড়ে না তাহাদের প্রশংসা করি না আমি তাহাদের প্রশংসা করি না এখানে বলতে কি কিছু কিছু মানুষ আছে যারা শুধু বড় বড় জিনিস দেখে বড় বড় নেতাদের দেখে কিন্তু ছোট ছোট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গরিব মানুষদের দেখে না আমি তাহাদের প্রশংসা করি না এখানে কবি বলছে এখানে আমি তাহাদের প্রশংসা করি না আমি তাদের প্রশংসা করি না আমি ভাবছিলাম পালামো শহর পালামো একটি বড় শহর সুখের স্থান সুখের স্থান তখন জানিতাম না যে পালামো শহর নয় আমি তখন জানতাম না যে পালামো শহর নয় একটি প্রকা বা পরগনা মাত্র পরগনা মাত্র এখানে পরগনা বলতে হচ্ছে জেলা বিশেষ শহর সে অঞ্চলেই নাই শহর সে অঞ্চলেই নাই সে অঞ্চলে নেই নগর দূরে থাকুক নগর তো দূরের কথা তথায় একখানি গ্রামও নেই তথায় একখানি গ্রামও নেই কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ সেখানে পাহাড় আর জঙ্গলে পরিপূর্ণ রাঁচি হইতে পালামো যাইতে যাইতে যখন বাহকগণ নির্দেশ মতো দূর হইতে পালামো দেখিতে পাইলাম তখন আমার বোধ হইল যেন মরতে মেঘ করিয়াছে যেন মরতে মেঘ করেছে এখানে যেন অর্থ হচ্ছে উপমা আমি বারবার বলছি যেন মরতে মেঘ করেছে অর্থাৎ কি চারপাশে সৌন্দর্য এত পরিমাণ মুগ্ধ হয়ে গেছে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া সেই মনোমোহ দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন তিনি ভাবিতে লাগলেন আহ কি সুন্দর না এই প্রকৃতি তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের পাঠ এখানে আমি সমাপ্ত করতেছি আরও নতুন নতুন ভিডিও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং আমাদের পাশে থাকবা ইনশাল্লাহ আমরা চেষ্টা করব শতভাগ শিক্ষাদান এবং পাঠদান করার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর ঘরে সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায় শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম